ഇത് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചറാണ് ഇതൊരു വീഡിയോ കൊണ്ട് തീരില്ല അതുകൊണ്ട് സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീ വീഡിയോസിൽ ഇതും അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്താണല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ത്രെഡ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ പുറമേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ത്രെഡിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓർ എ കോൺ കോണിൻ്റെ മുകളിലായാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രെഡ് ടേപ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമ്മൾ ലെയ്ത്തിലാണ് ചെയ്യുക ലെയ്ക്കിൽ ലെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ ടൂൾ ഇട്ടിട്ട് ഓട്ടോ ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡോ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് പല ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡിൽ ഇതിൻ്റെ തല ഭാഗം നമ്മൾ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഇത് നമ്മൾ അലൻ കീ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് യൂസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡാണ് ഇതും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെക്സ്റ്റേണൽ കട്ടിങ് ഒന്നും കാണാനല്ല ഹെക്സ്റ്റേണൽ കട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാനർ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ബോൾട്ടും സ്ക്രൂവും ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ത്രെഡ് ഈ ടൈപ്പ് ത്രെഡ് നമ്മൾ സാറിന് സെൽഫ് ടാപ്പിംഗ് സ്ക്രൂ എന്നും പറയും കാരണം നമ്മൾ ഫർണിച്ചറിലൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പോ ഫീമെയിൽ ത്രെഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടായി വരും ആ ത്രെഡിലേക്ക് ഇത് കയറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് ഈ രണ്ട് ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സർഫസ് ഒരു തിക്നെസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നട്ടായിട്ടോ അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ത്രെഡ് ഇത് സെൽഫ് ടാപ്പിംഗ് അല്ല ഈ ടൈപ്പ് ത്രെഡ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രസ് വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൽഫ് ടാപ്പിംഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഡ്രില്ല് പോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാകും ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ അറ്റത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡില്ലാത്ത കുറച്ച് പോർഷൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ ഒരു ഡ്രില്ല് ബിറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു സംഗതി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡ്രില്ലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ടാപ്പിംഗ് സ്ക്രൂ അവിടെ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഫർണിച്ചറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ട്രസ് വർക്കിൻ്റെ കേസിലുണ്ടാകുന്ന ആ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് ഡ്രിൽ ബിറ്റിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രില്ലിൽ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ആദ്യം ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹോളിലേക്കാണ് നമ്മളെ സ്ക്രൂ
കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോമ ക്ലേച്ചർ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ നോമ ക്ലേച്ചറിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിലാണ് കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോമം ക്ലേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ഓഫ് പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻസിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഹാച്ചിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ആ ഭാഗം സെക്ഷൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഷാർപ്പ് നൈഫ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് ഒരു പോർഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി പോർഷനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പോർഷനാണ് കാണിച്ചത് ഇത് ഫുൾ സെക്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഈ ഫുൾ സെക്ഷൻ വ്യൂ എന്നായിരുന്നു പറയുക ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സെക്ഷൻ ചെയ്തില്ല പകുതി നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് പോലെ ഇവിടെ ഒരു അടിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ബ്രീക്ക് ചെയ്താണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് നോക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആണ് ആർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ മീനിങ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷാഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു ത്രെഡർ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ആ ഫിനിഷിങ് കാണാം അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മൾ സാധനം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കട്ട് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല ഇനി അതേപോലത്തെ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉൾഭാഗത്തുള്ള ത്രെഡ് നമ്മൾ കാണും അതായത് വളഞ്ഞു പോകുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഷേപ്പ് കാണും പക്ഷേ അത് സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എഡ്ജ് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സിക്സാഗ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് കാണും ഈ സിക്സാഗ് കൊടുത്തതിൻ്റെ മീനിങ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സിക്സാഗ് വരച്ച് കാണിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് തൊട്ട് ആ ടേംസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടെ ഇതല്ലാതെ ഒരു ഫിഗറും കൂടി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി അസംബിൾ ചെയ്തൊരു ഫിഗറും കൂടി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും കൂടി അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറും കൂടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക്